conservar justamente la inocencia de no saber es el alma de ser discípulo. Es el ser mismo de la apertura. Conservar la inocencia de no saber. Si realmente no sabes de verdad, puedes descubrir por ti mismo que todo lo que estoy diciendo, tú ya lo sabías. Es un descubrimiento genuino, precioso, y que puedes hacer por ti mismo. Lo que estás diciendo yo ya lo sabía. La pregunta sería, entonces, ¿para qué lo estoy diciendo? ¿Para qué estoy aquí? Porque justamente se crea la situación para que cada uno pueda descubrir aquello que ya sabía, pero que no sabía que lo sabía. El descubrimiento, justamente, de uno mismo, porque hablamos antes, autodescubrimiento, no autodesconocimiento, autoconocimiento. El autoconocimiento es conocer lo que ya conoces. El autodescubrimiento es descubrir lo que todavía no conoces, es meterte en el mundo de lo desconocido, es decir, es hacer una iniciación mística, meterte en el misterio que te habita, que te posee. A esto me refería al principio cuando dije que la mal llamada sabiduría, según la filosofía, solo te permite conocer la mentira de ti, no te permite descubrir el misterio. Al misterio no llegas. Tu no saber de que, de que ya lo sabes es una gran oportunidad de dejar entrar algo nuevo, algo que te sorprenda. Y este justamente es uno de los fenómenos más notables, más significativos que suceden en, en este acto dialógico entre el que habla y el que escucha, entre el maestro y el discípulo entre el emisor y el receptor. Es un fenómeno mágico. Porque desde el lugar de la energía del discípulo, de la receptividad, puedes ver y reconocer dentro de ti que ya tienes toda la información que está circulando por la existencia. Ya lo tienes. Te acercas a una fuente de sabiduría o a un maestro simplemente porque necesitas que se te sea revelado. Es como que el negativo ya lo tienes, pero necesitas que sea revelado para ver. Ya estaba esto adentro de mí. En este sentido, y yo podría decir que en alguna parte oculta de, 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 de todo discípulo, eh, ya sabe lo que el maestro le va a decir y lo que el maestro le va a revelar pero para conservarse puro y abierto no puede meterle mente a este fenómeno que está viviendo, que es uno de los fenómenos más preciosos que se pueden experimentar. Es conservarse puro. Dejarse sorprender por lo nuevo, dejarse asombrar por eso que te llega, que es original. Esto no lo había pensado nunca, esto no, ni lo leí, ni lo imaginé, ni lo soñé. Llegar a saber no es un proceso de búsqueda de conocimiento, sino que es un proceso de renuncia a todos los conocimientos adquiridos que ya tienes. Saber no tiene nada que ver con adquirir. Tiene que ver con soltar. No tiene que ver con acumular. Tiene que ver con liberar. Liberar. Todo lo que ya sé, liberar. Hasta llegar a un punto en que la conciencia te regala la comprensión del no saber. El no saber es una comprensión de la conciencia. Exquisita comprensión. Cuando te llega la comprensión de la conciencia, del no saber, empiezas a confiar de manera natural. Si sí, hice un proceso para aprender a confiar, no, esto no, no funciona así. La confianza se te activa sola, porque has comprendido que no sabes nada. Si algún día te atreves a hacerte un autotest, un autoexamen, saber, ¿será confianza verdadera o no será confianza verdadera lo que siento? Entonces, hazte la pregunta, 
¿Sabes algo o no sabes nada ante lo que te está pasando? ¿Quieres saber algo o, no quiere, o quieres saberlo? ¿Qué pasa? ¿Quieres saber? ¿No quieres saber? ¿Lo sabes? ¿No lo sabes? Es un test precioso. No sé nada de lo que va a pasar. Tampoco me interesa. Estás en la confianza. Es una forma de definir la confianza. No sé nada. Saber es querer controlar, es querer manipular, es querer prepararse para lo que va a llegar. Eso es desconfiar. Es un regalo que te llegue la comprensión del no saber. Por tanto, lo importante, en este caso, no es saber, pero tampoco es importante no saber. Hay que tener cuidado porque son dos extremos. Y funcionan como una bipolaridad esquizofrénica, ¿no? Saber y no saber. Es como apego y desapego. Es lo mismo. Simplemente... Lo realmente importante es estar en un estado de apertura genuina para descubrir en todo momento de la vida lo que es auténtico. Nada más. ¿Qué es auténtico? Yo lo quiero descubrir. ¿Qué es verdad? Lo quiero descubrir. Y descubrir una sola verdad te puede hacer tirar a la basura todo lo que has conocido en toda la vida. Unas, un solo descubrimiento de una verdad y se te carga todo el pasado. El saber es un fenómeno del aquí y ahora, del presente. Nace en el mismo momento que muere. El milagro de la conciencia está relacionado con el saber. Porque cuando sabes, ese saber debe morir, muere, en el mismo momento que nace. Por eso que, según mi propia comprensión, la sabiduría es saberlo todo y no saber nada a la vez. Estoy diciendo algo muy simple. Estoy adentro de una existencia que es infinita. Infinita significa que no termina en ninguna parte. La sabiduría significa, he comprendido, que estoy dentro de la eternidad. Es decir, esto no empezó nunca. Y nunca se va a acabar. ¿Qué se puede saber? Es imposible saber. Entonces te rindes. Deja de luchar. Abandonas la necesidad neurótica de querer saber. Te sales del tiempo. ¿Qué significa confiar? Desapareció el pasado y desapareció el futuro. Es decir, lo perdí todo. En ese estado de pureza, la existencia, por más grande que sea, te ve. Aunque seas una pequeña motita de arena, la existencia pequeñita. La existencia, uy, encontré una mota de pequeñito, un rarito de arena, que se llama Alberto, o que se llama Paula, Mara, Miquela. Encontré una pequeña parte de la existencia que tiene conciencia, que ha renunciado al saber, y que está conectado con el hecho de que nunca se puede saber nada. Si estás conectado con eso, estás conectado con el infinito, con la eternidad, es decir, estás conectado con el todo. Estás en un vínculo de amor con el todo. ¿Cómo el todo no te va a llenar abundantemente? Te lo va a dar todo. Es el principio básico y esencial del taoísmo. Solo el vacío invita al todo a que es ser llenado.